Soy Rubén Rodrigo, estoy en Guitar Bots, en la Escuela de Música Triple R, Guitar School, y también tienda de música Rock Service. Para, bueno, voy a explicar algunas técnicas más características en mí. Entonces, bueno, voy a empezar con... quizás con el vibrato, ¿no? Igual que muchas veces la gente me pregunta mucho pues, por el vibrato, que, que cómo lo consigo, que cómo tal, pero bueno. Entonces voy a hacer el principio de una canción mía que se llama Me vs. Me, que, que tiene mucho porque ver con pues, la forma de hacer los vibratos, de cómo los modulo y tal. El vibrato, bueno, para modularlo yo lo consigo bueno, arrancando un poquito desde el hombro, que pase por el brazo, por la muñeca, y luego ya que me llegue, para que lo veáis. <risa> muy importante para tener el control, lo que sea es agarrar todo el mástil para que venga un poquito con, con la muñeca, ¿no? que sea todo un poco como en conjunto. Es igual, de una forma también utilizo para las cuerdas al aire, también lo que hago es modular, por ejemplo, con la como tener el puente flotante, utilizo también la cuerda, la cuerda. Lo que hago al principio de Cuando hago, por ejemplo, aquí en el, en el tema, aquí utilizo, las dos, utilizo la segunda y la tercera cuerda de forma que se ve mucho más agresivo el plato, o sea, subo en la segunda cuerda y a la vez tiro la tercera. que quizás es una parte fundamental en mí, ¿no? que, que hago mucho de ligaduras en mano izquierda y luego vemos también cómo las amplio con, con la mano derecha. Lo importante voy a hacer lento para que lo veáis un poquito, un, una cosita. Y dependiendo de que queríamos acentuar, donde queramos acentuar, lo hacemos con la mano derecha y pulsamos unas, otras no, otras sí, dependiendo de qué ataque o que, en qué zona del compás queremos acentuar o no. ampliaciones clásicas en mí con el finger tapping para yo voy a empezar explicando un poquito con la arpegio de la séptima de Fury of the Universe que está en el minuto 38 una cosa así y luego bueno para que veáis cómo amplio con arpegios o escalas dependiendo de Podemos jugar con ello. Vamos 
En las baladas, en los temas lentos, con los temas cañeros, siempre me gusta mucho acabar también con intensidad, ¿no? Que la frase acabe bien. Entonces, cuando hago una frase o lo que sea, me gusta que muchas veces ir subiendo y que la nota llegue arriba y, y dé la fuerza, ¿no? Que acabe bien. Lo hago mucho en muchas frases mías. Bueno, voy a poner algún, algún ejemplo. Por ejemplo. Eso lo hago muchas veces también, es cierto. Cojo cuando subo la nota, puedo meter la Olimpia metiendo las dos notas arriba para que todavía un suene con mucho más fuerte y que le da una, una intensidad más agresiva ¿no? como sabéis yo no uso púa para acompañar pues bueno utilizo tiro mucho de, de lo que es cuando quiero sonido agresivo del dedo como si fuera una púa ¿no? entonces bueno tengo que buscar ciertas maneras para hacer los armónicos y tal que igual con la púa pues pues sería diferente, ¿no? Por ejemplo, pues... El tema de In a Dream, por ejemplo, al final, que es un tema muy heavy, ¿no? Al final, cuando le da mucha fuerza, las machacadas y eso las hago... Claro, cuando no tienes púa, mucha gente dice, ¿cómo suena, no? Así de... No tienes púa y con el dedo tiene mucha fuerza. Muchas veces va en el toque, ¿no? Del cómo le des y tal. O sea, que al final yo creo que tengas una púa, un dedo, lo que sea, da igual. Aquí los armónicos lo hago con la misma mano derecha, como es muy posible, que en una púa, puedo poner el pulgar para sacar el sacar el armónico. Y hay veces que a veces también consigo el armónico eh, rozando con el dedo índice, por ejemplo, y sacando las notas con la pulsación del dedo anular o del dedo medio. Un, un armónico es mucho más limpio o, o semiarmónico, depende como queremos. Un placer estar en Guitar Bots y espero que nos veamos muy pronto. Un abrazo a todos. botón rojo que tienes aquí debajo. ¿A qué espera? Suscríbete.